Vamos al segundo asunto del programa. Va de suyo decir que, que dedicamos, por lo menos esta parte del programa, a la memoria de esos dos agentes de la Guardia Civil que fueron asesinados. No, es que eh, como el periodista como, como juega con las palabras, que murieron. No, murieron, eso es un infarto. Se ha caído de, del coche patrulla, se ha caído al agua de la lancha esta Zodiac. No, 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 se ha ahogado. No, no, no. Fueron asesinados por los narcos en eh, Barbate, cuando hacían su trabajo, aunque luego no quieran considerar un trabajo de riesgo el ser policía o, o guardia civil, eso que caiga sobre la conciencia del ministro del demonio, de Fernando Grande Marlasca. La cosa es que, eh, muy especialmente a las viudas, a las familias, a los hijos, eh, por cierto, gran comportamiento el de uno de la, una de las viudas, ¿verdad? nos sentimos muy identificados con lo que es decir, con rechazar que se acercase al cuerpo de, de su marido. Eh, elemento clave, y esto es un dato, no fueron, es que la prensa a veces hace cada cosa, no fueron embestidos por una embarcación mayor como consecuencia de lo cual, pues el golpe o tal, no, no, no. Fueron, la embarcación mayor hizo volcar a la Zodiac y luego... Los motores de altísima potencia de esa embarcación mayor, unos 5.000 kilos sin carga, les pasaron por encima a los guardias civiles. Así hay uno que está en el hospital al que le han tenido que amputar un brazo. Esos son los hechos. Eh, todo esto señala en una dirección por diferentes cosas que vamos a tratar de analizar una por una. Eh, señala a un responsable, el responsable lo van a ver aquí detrás mío, se llama Fernando Grande Marlasca, aunque eh, él, si se pudiera defender, pues a lo mejor argumentaba que él eh, es el ministro del demonio porque eh, el ministro del infierno, da igual, o del demonio, es lo mismo. Eh, a lo mejor él argumentaba que lo que ha hecho en el estrecho era cumplir órdenes de alguno que, que está bien cubierto en la Moncloa. Porque entre las cosas que yo les quiero sugerir, en el debate saldrán... Eh, la pregunta es siempre, ¿quién se beneficia de levantar la lucha contra el narcotráfico en el estrecho? Pues los narcotraficantes, pues sí, tienen ustedes razón. ¿Y alguno más? Porque hay un país vecino nuestro, que está al sur, al que por cierto le hemos regalado cinco patrulleras de la Guardia Civil, que mejor estarían en manos de la Guardia Civil, que tiene 120.000 hectáreas de cáñamo para hachís plantadas en su territorio. En Marruecos, que si lo conocen un poco, pues ya sabrán que eso mmm, drena corrupción hacia pues, la gendarmería, las autoridades, los puertos, la vista gorda, y quién sabe dónde podríamos acabar. Bueno, eh, hay algo muy... muy yo, yo en los programas diarios de esta casa llevo más de un año insistiendo en que eh, la droga nos va a hacer la vida imposible a los españoles si no cambiamos algunas cosas. No voy a decir cuál es porque no lo sé. Sí me da la sensación que habría que reflexionar sobre cómo combatimos la droga desde el punto de vista incluso legal, porque se le sigue llamando delitos contra la salud pública. No, no, esto no es un delito contra la salud pública. Esto es un delito contra el Estado de Derecho. Esto lo que quiere barrer es el Estado de Derecho, entendámoslo. Medellín era una ciudad tranquila de Colombia hasta que los de la droga se quedaron con la ciudad. Sinaloa era un Estado tranquilo en México hasta que el cártel mandaba más que las autoridades, incluso que el ejército federal. Y eso puede pasarnos en algunas partes de España. Nos pasó en Galicia, tiempo atrás. Ahora nos está pasando en el estrecho. ¿Qué nos está pasando en el estrecho? Algo muy serio. Que de jugar a policías y a ladrones, yo te persigo, yo te incauto, yo me juego la vida, tú tienes muchas lanchas, yo tengo pocos medios, pero bueno, hago lo que puedo. Yo, dicen que lo confiscado es apenas un 10% de lo que se mueve en drogas eh, del estrecho sur al estrecho norte. ¿Mm? Eh, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el narco, el narcotráfico, las bandas del narcotráfico, tienen mucho apoyo en tierra. Lo vimos en Barbate, donde la gente les jaleaba. Hundirlos, acabar con ellos, venga duro con ellos. Cuando eso pasa es una sociedad enferma, controlada más por la droga que por el sentido común o la ley. El sentido común se vulnera en el momento en el que la gente, los jóvenes, en esas provincias deciden trabajar para el narco, que paga mucho mejor, y mira, me la juego con los fardos en la playa 
y me llevo 9.000 por noche. 9.000 euros por noche. Si conduzco, bueno, si conduces la lancha ya te llevas cuatro veces más. Si conduzco el coche con los fardos, me llevo 12.000. ¿Ah, no? Eso es como lo hemos combatido, como país, digo, como país. Luego están las cosas que hay que atribuirle a Marlaska, que también forman parte de todo esto. Pero lo grave es que los narcos empiezan a desafiar a la autoridad. Ya no es tú me persigues y si me pillas tú ganas y si no yo voy a la cárcel. ¿Saben cuánto es el tiempo que pasa un narco en la cárcel? Aunque sean cuatro toneladas lo que lleve o diez, da igual, dos años y medio o tres y por supuesto no le confiscan nada, él sale con la pasta en el banco, o escondida, o eh, cambiada, o blanqueada en unas propiedades que siguen siendo de él y de su familia. Bueno, lo grave digo es que han hecho trizas el Estado de Derecho en el momento en el que desafían a los agentes de la autoridad, a la Guardia Civil, y no solo los narcotraficantes, los que trafican con tabaco, que aún los hay en el estrecho, aún los hay, también desafían a la Guardia Civil, ¿Por qué? Pues porque tienen tan pocos medios que han perdido la autoridad necesaria para imponer la ley. Esa es la cosa contada muy rápidamente y si no, véanlo.